హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్కే ట్యూటోరియల్స్ ఐఎమ్ యువర్ ఎస్కే సార్ మనం గత క్లాస్లో ఫజల్ అలీ కమిషన్కు సంబంధించిన అటువంటి క్లాస్ చూడడం జరిగింది భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలలో భాగంగా రాష్ట్రాల పునర్విభజన సంఘంగా ఫజల్ అలీ కమిషన్ను మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దీనిలో భాగంగా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం నేపథ్యం వరకు కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన వివరణ అంటే ఎన్ని అంశాల మీద చర్చ జరిగింది ఎక్కడ చర్చ జరిగింది తెలంగాణ నుంచి ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆంధ్ర నుంచి ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళ అపోహలు తీర్చడం ఎలా చేశారు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ చూడబోతున్నాం మీరు కనుక న్యూ స్టూడెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సబ్స్క్రిప్షన్ అయిన తర్వాత పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే లెట్స్ గో టు ది టాపిక్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనే నేపథ్యం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారి గురించి కూడా మనం గత వీడియోలో ఎండింగ్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి బేస్ లెవెల్ పాయింట్స్ మీదే డిస్కషన్ చేద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవైన ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ అతిథి గృహంలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది జరిగింది తెలంగాణ నుంచి నలుగురు ఆంధ్ర నుంచి నలుగురు హాజరయ్యారు హాజరైన వారంతా కాంగ్రెస్ వారే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఎప్పుడు జరిగింది డేట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవైన మరి సీక్వెన్స్ ఎట్లా సార్ ఇయర్ ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి సార్ అని అంటే మనం గత క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఏంటి ఫజల్ అలీ కమిషన్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది ఫజల్ అలీ కమిషన్ అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పాటైంది తర్వాత దాని నివేదిక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఇచ్చింది ఈ నివేదికను బేస్ చేసుకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది బుర్గుల రామకృష్ణారావు గారిని ముంగటుంచి చేయించడానికి ట్రై చేసింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ఓకే ఈ సీక్వెన్స్ అంతా ఇలా చూసుకుంటే మీకు గుర్తుండే స్కోప్ ఉంటుంది ఇయర్ గుర్తుండే అని అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై స్టార్టింగ్లో ఇయర్ స్టార్టింగ్లో అని మనకు అర్థమైపోతుంది ఎక్కడ జరిగింది ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ అతిథి గృహంలో జరిగింది హైదరాబాద్ గెస్ట్ హౌస్ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ గెస్ట్ హౌస్ హైదరాబాద్ గెస్ట్ హౌస్ అంటే పేరండి హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి గెస్ట్ హౌస్ అది ఢిల్లీలో ఉంది ఓకే ఎక్కడ జరిగింది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఎక్కడ జరిగింది ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ అతిథి గృహంలో ఎప్పుడు జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో మొత్తం తెలంగాణ నుంచి ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆంధ్ర నుంచి ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు తెలంగాణ నుంచి నలుగురు ఆంధ్ర నుంచి నలుగురు అంటే మెజారిటీ సంతకాలు చేసేటప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇటు నలుగురు అటు నలుగురు ఉండి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం మీద సంతకాలు చేయడం జరిగింది మరి హాజరైన వారంతా ఏ పార్టీకి చెందిన వారు అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది హాజరైన వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వారే దీని మీద కూడా మనం నేపథ్యంకు సంబంధించి ఎండింగ్ క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ నుంచి హైజ హాజరైనటువంటి పర్సన్స్ ఎవరు అనేది మనల్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగడానికి స్కోప్ ఉండేటువంటి బిట్టు బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు కొండా వెంకటరంగారెడ్డి గారు మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు జేవి నరసింహరావు వీళ్ళందరూ ఎవరండి తెలంగాణకు ప్రాతినిధ్యం వహించి ప్రత్యేక తెలంగాణగా ఉండాలని కోరుకున్నటువంటి పర్సన్సే తర్వాత తర్వాత బూర్గుల గారు జేవి నరసింహరావు గారు ఎంతో కొంత దూరం అవ్వడం జరిగింది బట్ కొండా వెంకటరంగారెడ్డి ఆ తర్వాత మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండడం జరిగింది తర్వాత కూడా తెలంగాణ తరఫున పోరాటం చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది ఈ పాయింట్లు గుర్తుంచుకోండి మరి తెలంగాణ నుంచి హాజరైనటువంటి పర్సన్స్లో ఫస్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఈ రెండు పాయింట్లు అండి ఇద్దరు సీఎంలు ఉన్నారు ఇద్దరు హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఉన్నారు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అంటే తెలంగాణ నుంచి సీఎం ఉన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సీఎం ఉన్నాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ నుంచి అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అలాగే ఆంధ్ర ప్రాంత ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి కూడా అధ్యక్షుడు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు తర్వాత మిగతా ఇద్దరు కూడా మినిస్టర్స్ అండి అది గుర్తుంచుకోండి బూర్గుల సీఎం సీఎం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పడుతున్నప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల సీఎంస్ ఉండాలి అందుకే ఆ రోజులలో తెలంగాణ సీఎం ఎవరంటే బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు అలాగే కమిటీ కాంగ్రెస్ కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సంతకాలు పెడుతున్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు ఉండాలి మరి తెలంగాణకు సంబంధించి హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు అప్పుడు జేవి నరసింహారావు గారు అండి ఓకేనా అంటే ఇది రెండు పాయింట్స్
అందులో బుర్గుల రామకృష్ణారావు గారు ఏ బి కొండ వెంకటరంగారెడ్డి సి రామయ్య డి జేవి నరసింగరావు అని అంటారు ఏంటి అవుతుంది సి రామయ్య అవుతుంది మరి ఆ నాలుగో వ్యక్తి ఎవరండి మన్ని మర్రి చెన్నారెడ్డి అందుకే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనకు ఇంపార్టెంటే గుర్తుంచుకోండి ఓకే లేదు అని అంటే తెలంగాణ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగేటప్పుడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగేటప్పుడు తెలంగాణ ఏది హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి సీఎం ఎవరు లేదు అని అంటే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగేటప్పుడు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఎవరు లేదు అని అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగేటప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ప్లానింగ్ మినిస్ట్రీకి హెడ్ ఎవరు మర్రి చెన్నారెడ్డి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేసుకోకుంటుంది అండ్ అలానే ఇంతకుముందే చెప్పాను రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రెండు కలిసిపోయి ఒక రాష్ట్రం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే మొత్తం కాబట్టి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అధ్యక్షులు ఉండాలి కాబట్టి ఇద్దరు ఉన్నారు అప్పట్లో మరి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఈ ఒప్పందం జరిగేటప్పుడు బెజవాల గోపాల్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నారు అలాగే అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు అండి మరి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి ఎవరు అని అంటే రెండో సీఎం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రెండో సీఎం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కాదు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రెండో సీఎం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు మొదటి సీఎం ఎవరు అని అంటే టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారండి అండ్ రెండో సీఎం బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఓకేనా మరి ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగేటప్పుడు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సీఎం ఎవరు అని అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవరెడ్డి గారండి ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి అని నొక్కి వక్క నుంచి ఎందుకు చెప్తున్నానో మీరు గుర్తుంచుకోండి అప్కమింగ్ క్లాస్లో వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న ఈయన ఒక మినిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి పర్సన్ అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మినిస్ట్రీ ఇక్కడ ఈయనది అవసరం లేదండి ఎందుకనంటే మనకు మెయిన్గా కావాల్సిన తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావాలి ఓకే ఒప్పందంలో తెలంగాణపై పద్నాలుగు అంశాల మీద చర్చ జరిగింది పద్నాలుగు అంశాల మీద ఒప్పందం కుదిరింది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఎన్ని పద్నాలుగు అంశాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉన్న అంశాలు ఎన్ని ఆప్షన్ ఏ పది ఆప్షన్ బి పదకొండు ఆప్షన్ సి పద్నాలుగు ఆప్షన్ డి పదహారు ఏంటండి పద్నాలుగు ఓకే ఒకటో ఆప్షన్ చూసుకున్నట్టయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకటో అంశం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కేంద్ర రాష్ట్ర పరిపాలన వ్యయం ఆంధ్ర తెలంగాణ నిష్పత్తి ప్రకారం భరించాలి అంటే నిష్పత్తి ప్రకారం భరించాలి అని అంటే ఏంటంటే రెండు కలిసిపోయి ఒక రాష్ట్రంగా మారుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర ఈ రెండిట్లో నిష్పత్తి ప్రకారం ఎంతెంత ఖర్చు పెట్టాలో అంతే పెట్టాలి ఒకవేళ ఆంధ్ర తరపున ఇక్కడ ఏంటి తక్కువగా ఆమదాన్ వచ్చిందని అనుకోండి తెలంగాణ నుంచి ఈ లాభాలు వచ్చినాయి కదా అని ఈ లాభాలలోకి వెళ్ళి తీసి పరిపాలన వ్యయం ఆంధ్ర వాళ్ళ తరఫున ఖర్చు చేయడానికి వీల్లేదు ఇది వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంటే మిగులు ఏదైతే ఉందో లాభం ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ తెలంగాణ కోసమే ఖర్చు పెట్టాలనేది ఇందులో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి పాయింట్ అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ మిగులు నిధులు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికే వాడాలి ఓకేనా లాభం ఏదైతే వస్తుందో ప్రాఫిట్ ఖర్చు చేయగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి ట్యాక్సెస్ రూపంలో వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో తెలంగాణలోనే ఖర్చు చేయాలి మళ్ళీ అందులోనూ మిగిలినటువంటి ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి మాత్రమే వాడాలి అప్కమింగ్ ఇయర్స్లో దానికి వాడకూడదు తీసుకెళ్ళి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో వాడకూడదు అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా కానీ దీన్ని కూడా వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసి ఆంధ్ర ప్రాంత అభివృద్ధికి తెలంగాణ నిధులను వాడడం జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఈ ఏర్పాటు ఉండాలి ఆ తర్వాత తెలంగాణ శాసనసభ్యులు కోరిన పక్షంలో ఈ గడువు మరో ఐదు సంవత్సరాలు పెంచాలి అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే మనం శాసనసభలో తెలంగాణ సభ్యులు ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తే ఆ విధంగానే మద్య నిషేధం అమలు చేయాలి అని ఉంది ఓకేనా మద్య నిషేధం అమలు చేయాలి అని ఉంది అంటే అప్పట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మద్యానికి సంబంధించినటువంటి ట్యాక్సెస్ రూపంలో కూడా తెలంగాణకు ఆమదాన్ని ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది ఈ మద్య నిషేధం అనేది లేకపోతే మద్యానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ అనేది తెలంగాణ సభ్యుల హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉండాలి అని వాళ్ళు కోరడం జరిగింది తెలంగాణ వాళ్ళు దీనికి ఓకే చేయడం జరిగింది ఇది రెండో పాయింట్ ఓకే మూడో పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ప్రస్తుత విద్యా సౌకర్యాలను తెలంగాణ ప్రాంతపు విద్యార్థులకే అందుబాటులో ఉంచాలి ఆ సౌకర్యాలను ఇంకా అభివృద్ధి పరచాలి మొత్తం రాష్ట్రంలో సాంకేతిక విద్యతో సహా అన్ని విద్యాలయాలలో మూడో వంతు తెలంగాణ విద్యార్థులకే కేటాయించాలి ఫస్ట్ పాయింట
రెండు ప్రాంతాల ఏకీకరణ వల్ల ఉద్యోగులను తగ్గించడం తప్పనిసరి అయితే ఇరు ప్రాంతాలలో నిష్పత్తి ప్రకారం జరగాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కలిసిపోయి ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఒక కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలలో ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ జాబర్స్ ఉన్నారు ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ నుంచి యాభై మంది గవర్నమెంట్ జాబర్స్ ఉన్నారు ఆంధ్ర నుంచి చూసుకున్నట్టయితే వంద మంది గవర్నమెంట్ జాబర్స్ ఉన్నారు బట్ మనకి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా నూట యాభై మంది గవర్నమెంట్ జాబర్స్ అవుతారు బట్ తెలంగాణ ఇప్పుడు కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పాటైన తర్వాత ఇంతమంది జాబర్లు అవసరం లేదు వంద మంది జాబర్లు అవసరం కావాలి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మొత్తం వంద మంది జాబర్స్ అవసరం అవుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఓవరాల్ రెండు ప్లస్ చేస్తే యాభై ప్లస్ వంద నూట యాభై మంది అవుతారు కాబట్టి వంద మంది కావాలి కాబట్టి తెలంగాణ వాళ్ళని మొత్తానికే తీసేసి ఈ ఆంధ్రోళ్ళని మొత్తానికే ఉంచద్దు కదా ఎందుకంటే రెండు ప్రాంతాలు కలిసిపోయి ఉన్నాయి కదా అందుకే జనాభా ప్రాతిపదికన అవసరానికి తగ్గట్టుగా నిష్పత్తి ప్రకారం ఇందులో కొంతమందిని అందులో కొంతమందిని న్యాయంగా తీసేయాలి ఓకేనా న్యాయంగా తీసేయాలని కోరడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ భవిష్యత్తు ఉద్యోగ భక్తులకు రెండు ప్రాంతాల జనాభా సంఖ్యను ప్రాతిపదిగా తీసుకోవాలి అని అన్నారు ఓకే భవిష్యత్తులో నియామకాలు జరిగితే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రస్తుత పాలన వ్యవహారాలకు కోర్టు వ్యవహారాలకు అమల్లో ఉన్న ఉర్దూ హోదాను ఉర్దూ హోదాను మరో ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగించాలని కోరడం జరిగిందండి ఐదేళ్ల పాటు ఉర్దూ హోదా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మన అధికారిక భాషగా ఇప్పుడు ఎలా అయితే రన్ అవుతా ఉందో అలానే రద్దు కావాలని కోరడం జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అంశం చెక్ చేసి చేంజ్ చేయొచ్చు ఉద్యోగాల్లో చేర్చుకునే ముందు తెలుగు వచ్చి తీరాలి అనే రూల్ ఉండకూడదు ఇప్పుడు కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ ఈ ప్రాంతం కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన తెలంగాణ ప్రాంతం కూడా ఇంక్లూడ్ అయిన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రాంతంతో ఇప్పుడు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే జాబ్కు గవర్నమెంట్ జాబ్కు అర్హులు అని అంటే ఇన్ని రోజులు మనం ఉర్దూలో చదువుకుంటే మన స్కూళ్ళన్నీ ఉర్దూలో ఉండే కాలేజీలు ఉర్దూలో ఉండే జాబులు కూడా ఉర్దూలో చేస్తే అధికారిక భాష కూడా ఉర్దూలో ఉండే మరి ఇప్పుడు మనం లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఉద్యోగాల్లో చేర్చుకునే ముందు తెలుగు వచ్చి ఉండాలని రూల్ ఉండొద్దని పేర్కొనడం జరిగింది ఓకే అయితే జాబ్ వచ్చాక రెండు సంవత్సరాలకు తెలుగులో పరీక్ష పెడితే పాస్ అవ్వాలి అనే రూల్ మాత్రం ఉండొచ్చు అని అన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి రెండు సంవత్సరాలు అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణలో నిష్పత్తి ప్రకారం నిర్ణయించిన ఉద్యోగాలలో ప్రవేశించడానికి అభ్యర్థులు ఆ ప్రాంతంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు నివాసం ఉండి తీరాలి అని అన్నారు ఏంటి ఇది ములికి నిబంధన కిందికి వస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంటే ఇక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాలు తెలంగాణలో నిష్పత్తి ప్రకారం నిర్ణయించే ఉద్యోగాలు అని అన్నాం అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏమన్నా గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఆంధ్ర రెండు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఏర్పడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణలో ఏమన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటే తెలంగాణ ఏరియాలలో తెలంగాణ జిల్లాలలో ఎవరైనా గవర్నమెంట్ అధికారులు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటే ఓన్లీ తెలంగాణ పర్సన్స్ను మాత్రమే ఎన్నుకోవాలి లేదు అని అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్నారో వాళ్ళని మాత్రమే ఇక్కడ ములికిలుగా పరిగణించి ఉద్యోగాలలో పేర్కొనాలని చెప్పడం జరిగింది దాదాపుగా మన నిజాంల కాలంలో నుంచి చూసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఈ ఫర్మానాలో కూడా పదిహేను సంవత్సరాలని పేర్కొనడం జరిగింది ఇప్పుడు మాత్రం పన్నెండు సంవత్సరాలని ఈ మన ఒప్పందంలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పేర్కొనడం జరిగిందండి ఓకే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ములికిలుగా పరిగణించాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు తెలంగాణ అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందడానికి ఒక ప్రాంతీయ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ భూముల అమ్మకం ప్రాంతీయ సంఘం అధీనంలో ఉండాలని అన్నారు ప్రాంతీయ సంఘం అంటే మన కోసం మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నది ఇక్కడ భూముల అమ్మకాలు అంటే ఫ్యూచర్లో ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తా అని తక్కువకు చీపుగా కొనేసి రైతులకు అన్యాయం జరగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రాంతీయ సంఘం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బట్ ప్రాంతీయ సంఘం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రాపర్గా పని చేయలేదు నాలుగు ఎకరాలు ఆంధ్రాలో ఉన్నోడు ఆ నాలుగు ఎకరాలు అమ్ముకొని వచ్చి తెలంగాణ ప్రాంతంలో నలభై ఎకరాలు కొనుక్కున్నాడట ఆ రోజులలో ఎంత అన్యాయం చూడండి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో నాలుగు ఎకరాలు అమ్ముకొని ఆ నాలుగు ఎకరాల పైసలు తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ప్రాంతంలో నలభై ఎకరాలు కొన్నాడట ఒక్కొక్కడు అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంత చీప్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అవసరానికి అమ్ముకున్నారు అంటే ఈ ఇంత దారుణమైన ధరలకు తక్కువ ధరలకు అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనలు చదువుకోలే ఆ రోజులలో చదువు ఎక్కువగా లేదు రైతులకు మరి ఆల్రెడీ మనం ప్రాంతీయ సంఘం అనేది తర్వాత ఏర్పాటు చేయడమైంది ఆ ప్రాంతీయ సంఘం అన్న ముందుకు వచ్చి ఇంత తక్కువ ధరకు అమ్ముకోవద్దు మీకు న్యాయమైన రేటు ఇప్పిస్తామని ముందుకు రావచ్చు కదా అలా చేయకుండా నిమ్మకు నిందెత్తినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి
తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన సీఎం లేదా ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ మండలికి చైర్మన్గా ఉంటారు ప్రాంతీయ మండలికి ఎవరు చైర్మన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సీఎం లేదా తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన సీఎం ఓకేనా తెలంగాణ కోసమే ప్రాంతీయ మండలి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి పర్సన్ ఉండాలి మరి ఎవరు ఉండాలి ఏ మంత్రి పడితే ఆ మంత్రి ఉండొచ్చా లేదు ముఖ్యమంత్రి అన్న లేకపోతే ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్న ఓకే ఇతర కేబినెట్ మంత్రుల్ని ఈ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశానికి పిలవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాంతీయ సంఘంను రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి ఆర్టికల్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు అందువల్ల ఇది చట్టబద్ధమైన సంస్థగా పేరు తెచ్చుకుంటుంది ప్రణాళిక రచన అభివృద్ధి పనులు నీటి పారుదల వ్యవసాయ పథకాలు పరిశ్రమలు తెలంగాణ ఉద్యోగుల ప్రాబ్లం ఈ మండలి పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఓకేనా మండలి చేతిలో ఉండాలి అని అన్నారు అంటే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ప్రణాళిక రచన ప్లానింగ్ అలాగే డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి పనులు అని అన్నారంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి నిధులు ఓకేనా డబ్బుకు సంబంధించింది నీటి పారుదల వ్యవసాయ పథకాలు అంటే ఏంటి వ్యవసాయం అంటే నీళ్ళతోటే కదా జరిగేది పరిశ్రమలు కూడా వాటరే కదా ఒక రకంగా సోర్స్ ఓకేనా అంటే అది ఏది కావాలి నీళ్లు కావాలి అలాగే తెలంగాణ ఉద్యోగుల ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నియామకాలు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు మళ్ళీ ఎవరి చేతిలో ఉండేలా చూసిళ్ళు ప్రాంతీయ మండలి చేతిలో ఉండేలా చూసిళ్ళు అంటే ప్రాంతీయ మండలి చేతిలో ఉండాలి అని అంటే ప్రాంతీయ మండలి ఎవరికి సంబంధించింది తెలంగాణ వాళ్ళకి సంబంధించింది అంటే తెలంగాణ చేతిలోనే ఉండేలా చూసిళ్ళు కానీ ఈ విషయంలో కూడా కొన్ని రకాలుగా చెప్పాలంటే ప్రాంతీయ మండలి ఫెయిల్ అయింది మంత్రివర్గంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి అరవై తెలంగాణ నుంచి నలభై శాతం మంది ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది మంత్రివర్గంలో తెలంగాణ నుంచి ఒక ముస్లిం ఉండాలని అన్నారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఎంతమంది మంత్రి మండలిలో ఎంత శాతం మంది మంత్రి మండలిలో ఉండాలని అన్నారు నలభై శాతం మంది ఓకేనా మిగతా అరవై శాతం మంది ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి మంత్రివర్గంలో తెలంగాణ నుంచి ఈ ఎవరిని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని అన్నారు ఒక ముస్లింని ఎందుకనంటే ముస్లింలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక ఏంటి చెరగని ముద్రగా ఉండిపోయడం జరిగిందండి వీళ్ళు చాలా పాపులర్ అప్పట్లో ఎందుకనంటే నిజాంలు అంటేనే ముస్లింల చుట్టూ తిరిగింది ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ అనేది కూడా ముస్లింల చుట్టూనే తిరిగింది ఓకేనా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్ని గుర్తుంచుకొని తెలంగాణ కల్చర్లో వాళ్ళు కూడా ఒక భాగం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ వన్ ముస్లిం క్యాండిడేట్ను మంత్రివర్గంలో ఉంచుకోవాలని ఆ ఒప్పందంలో రాయడం జరిగింది ఏ మతస్థుడు ఖచ్చితంగా ఒకడు ఉండాలి అని పేర్కొనడం జరిగింది ముస్లిం సీఎం ఆంధ్ర ప్రాంతం పర్సన్ అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వ్యక్తి అవ్వాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఇదే ఎందుకనంటే సీఎం ఆంధ్ర ప్రాంతం పర్సన్ అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వ్యక్తి అయి ఉండాలని అన్నారు తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్గా అవతరించిన తర్వాత మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవరెడ్డి గారు అవుతారు నీలం సంజీవరెడ్డి గారు యాక్చువల్గా అంతకుముందు వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి అక్కడ అండర్లైన్ చేసి గుర్తుంచుకోండి అని అన్నా కదా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేది మరి ఈయన ఒక ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి మళ్ళీ కొత్త రాష్ట్రానికి సీఎం అయిన తర్వాత ఈయన ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవే అవసరం లేదు అది పనికిరాని పదవి దాంతో యూజ్ ఉండదు ఏ ఎందుకు వేరే శాఖ మీకు అప్ప చెప్తా అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని పక్కన పడేయడం జరిగిందండి నీలం సంజీవరెడ్డి చాలా తెలివైన పర్సన్ ఆయన రాజకీయం గురించి మనం అప్కమింగ్ క్లాస్లో చూసుకుంటాం అంటే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి పర్సన్కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు వేరే పర్సన్కు చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడే అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ సీఎం తెలంగాణ వాడు అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర వాడు ఉండాలి ఆంధ్ర వాడు సీఎం అయితే తెలంగాణ వాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉండాలి ఇలా వైజ్వర్స అన్నట్టు ఓకే అండ్ ఇంపార్టెంట్ శాఖలైనటువంటి హోమ్ ఫైనాన్స్ రెవెన్యూ ప్లానింగ్ వాణిజ్యం పరిశ్రమలు వీటిలల్లో కనీసం అట్లీస్ట్ ఒక టూ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళు చెప్పుకోవడం జరిగింది బట్ తెలివిగా కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి కొన్ని సందర్భాలలో విడగొట్టి పాలన చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర పర్సన్స్ అవి ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఏవి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంపార్టెంట్ కానివి అవుతాయనంటే యాక్చువల్గా కంటి తడుపుగా గత్యంతరం లేని పరిస్థితులలో తెలంగాణ మంత్రులకు బయటికి కనిపించేటట్టు ముఖ్య శాఖను అప్పగించిన లో లోపల వాళ్ళకి ఎలాంటి అధికారాలు ఉండేవి కాదు ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ శాఖ తెలంగాణ వారికి ఇచ్చినప్పుడల్లా హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చినప్పుడల్లా ల్యాండ్ ఆర్డర్ మాత్రం ముఖ్యమంత్రి చేతులు ఉంచుకునేది ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేనప్పుడు హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చేందుకు ఇయ్యకెందుకు వాణిజ్యం పరిశ్రమలు కలిపి ఎవరికి ఇవ్వలేదండి ఓకేనా వాణిజ్యం పరిశ్రమలు కలిపి ఎవరికి ఇవ్వలేదు అండ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎందుకు వాణిజ్యం
హైదరాబాద్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు తెలంగాణకు ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ కమిటీగా ఉండాలని కోరడం జరిగిందండి అండ్ దీనికి ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఓకే చెప్పడం జరిగింది అభ్యంతరం ఏం లేదని అన్నారు అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ఒక ఏంటి కాంగ్రెస్కు సంబంధించినటువంటి అధ్యక్ష అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు పార్టీకి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పార్టీకి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు ఒకరు ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా పార్టిసిపేట్ చేశారని చెప్పుకున్నాను ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళే ఇక్కడ ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడు కూడా ఉండాలని అయితే తెలంగాణ పర్సన్ ఏం చేశాడనంటే ఇప్పుడు మనం కలిసిపోయినా కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వచ్చే వరకు కూడా సపరేట్గానే ఒక అధ్యక్ష పదవి అనేది ఉండాలి అని కాంగ్రెస్కు సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ పర్సన్ చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ అధ్యక్షుడు అందుకు వీళ్ళు కూడా ఓకే వేసి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు అదో పదవి దాంతో వచ్చేది ఉండదు పోయేది ఉండదు కాకపోతే అధ్యక్షుడు తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సీఎం హోదాగా బ్యాక్ డ్రాప్లో ఉండి పార్టీ తరఫున పనిచేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఇవి తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలోని పద్నాలుగు అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎన్ని అంశాలు అంటే పద్నాలుగే గుర్తుంచుకోండి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయి పద్నాలుగు అంశాలు మాత్రమే చర్చకు రావడం జరిగింది గుర్తుంచుకోండి ఈ పద్నాలుగు అంశాల మీద స్మాల్ స్మాల్ గ్రిప్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత వీటిని బేస్ చేసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటైనప్పటికీ తర్వాత గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ గొడవలలో భాగంగానే మొట్టమొదటి ఉద్యమం అనేది తెలంగాణ అది స్టార్ట్ అయిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా అసలు క్లాస్ అనేది మీకు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇందులో భాగంగా మొదటి దశ అలాగే మలి దశ అనేవి రెండు ఇంపార్టెంటే మలి దశ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి ఇప్పటికీ మీ దగ్గర బుక్స్ ఉంటే అప్కమింగ్ క్లాసెస్ కూడా వీలైనంత వరకు త్వరగా పెట్టడానికి మేము ట్రై చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీకు కనుక క్లాస్ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ వన్ పూర్ స్టూడెంట్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ